double kill. Triple kill. 凯哥，你们有没有觉得他们俩怪怪怪的？笑什么呀？谁呀、啊？他们两个，他们<咳>是这样啊。你们设计部的事情呢，我们行政部是不好发表任何意见的呀。那你回行政部去。怎么说话？走啊。佳佳，顾总这招高啊。<笑>亲手包的爱心款，佳佳，凯凯王同款米口桃桃红柚，好喝又开运，桃花满满，你值得拥有哦。你最近脑子有病吧，王凯？我想跟你换一种表达方式。果汁茶不错，但是你身价不够，别乱换风格。我。成为富豪之时，定是取你之日老板，几点了？九点半了。对不起，对不起，我睡太好了，闹钟没把我叫醒。是我把你闹钟关了的。再睡一会儿吧，早餐我煮了粥。好了，我叫你。我要上班呐。我在哪里，你就在哪里上班。哎呀，从来没想过睡过这么晚，睡懒觉太幸福了。我要好好赚钱，早点退休，早点过上睡懒觉的生活。现在就想着退休啊？还有几十年呢。知道，所以我会一直努力的。曼玲姐，江小年几点了？我昨天给你的资料呢？我整理好内容发你邮箱了，可能是被吞了吧。帮我去买杯冰拿铁，买咖啡。我现在还没到公司呢，我到了以后再给你买吧。都几点了，你还没来公司？你是不是这份工作做久了，不想做了？不是的。江小年现在在我家处理事情，处理完了会去公司的。嗯、接着睡吧。我哪儿睡得着啊？我现在是提心吊胆、举步维艰呢。喂，我不是说了吗？江小宁现在在睡觉，你完全可以点一个外卖。你是？旭哥，你说吧。小宁，你现在在哪儿？我在老板家，怎么了？想做顿饭给你吃，你要去吗？好的，我会去的。那你把具体时间和位置发给我，哦，记得要避开我的上班时间啊、哦。好的，那你先忙吧。好。你放电
我不怕疼，没有谁比我更适合跟你在一起了。你还好吗？还好啊。那我可以继续吗？继续什么？表白呀、啊！江小明啊，你是一个女孩子，你真应该矜持一点。你这是什么表情啊？你到底愿不愿意？你别光笑。你到底愿不愿意啊？愿意，愿意。那我们现在去哪儿呀？到了你就知道了。好的。嗯、老爸，这么晚了还在大学校园里，该不会是想让我陪你来一个校园恋情吧？你说你脑子每天都在想什么、啊？你呀、啊，<笑>来，看看这个，这是，这个是你爸爸留下来的。我之前看资料的时候，发现这个设计师叫做江广达，我就想着会不会是你爸爸或者重名的人，然后我就去查了人事表，发现还真的是你爸爸。我都不知道这件事儿，因为有一些年头了，这个地方地皮越来越贵了，校区可能都要搬到新校区去了，差不多再过两年的时间。两年吧，这里就拆了。那你怎么知道他留了这个？真的是他留的吗？真的是你爸爸留下来的。其实，设计师算是幕后的工作了，在建筑投入使用之后，很少有人会去关心设计师究竟叫什么。比如我们，逛商场，听歌剧。或者去看展览，大家都不会去问这个建筑究竟是谁盖的，设计师究竟是谁。所以很多设计师呢，会在自己的建筑里加入一些自己的印记。有的设计师会融入一些自己的风格，有的设计师可能会留下一块砖、一片瓦，或者一块电击石。正好，你爸爸就留下来了。我都想不到，现在能找到跟我爸有关系的东西。谢谢你哦。我们公司会负责这里新项目的设计。如果你参与进来的话，这个上面也会刻上你的名字。到时候，你的名字会和你爸爸的名字刻在一起。就当做送你的礼物了。谢谢你哦。打个戏的，几点了？在这搂搂抱抱的，快跑啊！啊，走。谁教你的？妍妍姐教的。以后你不用学这些了。为什么
，因为我喜欢的人是你。小宁来了，唐叔叔，好久不见。是啊，小宁都长成大姑娘了啊。是啊，一晃都十年了。啊，是啊。先过去坐吧，小宁。啊，对，来来来来，赶紧坐。你也坐，哎，好，好。本来想请你出去吃饭的，结果他非要在家里给你做顿饭。这出去吃哪有在家里做的干净卫生呢？啊